বন্ধুগণ আজকে আমরা ব্রডকাস্ট অ্যানিমেশনের সুন্দর একটা জিনিস দেখবো এটাকে বলে গ্লাস ট্রানজিশন আর এটার জন্য রিকোয়েস্ট করছে আমাদের এনায়েত ভাই সো আমি এনায়েত ভাইকে এখানে ফিচার করতেছি এটা রিকোয়েস্ট করার জন্য আর তো আপনাদের এক্সাম্পলটা আগে দেখায় নিয়ে আসি চলেন এক্সাম্পলটা দেখে নিই তো এক্সাম্পলটা দেখে ফেলছেন এরপরে ইন্টার পরে আমরা ফিরে আসতেছি তো চলুন কথা না বেরে সেরে সেরে টিউটোরিয়াল চলে যাই তো টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে আপনারা নিচে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করার জন্য একটা লিঙ্ক পাবেন যদি আমার চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে ওই লিঙ্কই দিয়ে এখানে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন দেন আপনার এখানে কেটে দিবেন কেটে বেল আইকনটা ক্লিক করে সেন্ড মি অল নোটিফিকেশান তারপর সেট দিয়ে দিবেন তাহলে আমরা যেহেতু সাতটায় দুই তিনটা করে টিউটোরিয়াল দিতে থাকি এরকম ভালো ভালো টিউটোরিয়াল সেগুলোর একটা নোটিফিকেশান চলে যাবে আপনার কাছে আর যদি কোনো কারণে এখান থেকে মিস হয় তো আপনারা আমার ফেসবুক পেজেরও লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেখানে যাবেন সেখানে গিয়ে যদি ফেসবুক পেজে লাইক না দেওয়া থাকে তাহলে সেখানেও লাইক দিয়ে নেবেন দেন ফলোইং থেকে সি ফাস্ট করে নেবেন তাহলে আমাদের আপনার ফেসবুকের টাইম লাইনেও আমাদের ভিডিওগুলো শো করতে থাকবে একদম উপরেই তো চলুন এবার আমরা আফটার এফেক্টস ওপেন করি আফটার এফেক্টস ওপেন করার পর আপনার নিচে ডিসক্রিপশান আমাকে একটা একটা প্রজেক্ট লিঙ্ক দিয়ে দিব ওখানে আপনার এই প্রজেক্টটা পাবেন যেটা নিয়ে আমরা এখন কাজ করব আর পাবেন আমাদের নিউজ রিপোর্টার আপাকে তো নিউজ রিপোর্টার আপাকে আমি এখানে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি হ্যাঁ আপা চলে আসছে তো আমরা একটা নতুন কম্প খুলব নাম দিচ্ছি মেইন এটার সাইজ আমি বারোশো আশি বাই সাতশো বিশ আর ফ্রেম রেট দিচ্ছি থার্টি দিয়ে ওকে দিলাম তাহলে আমার একটা নতুন কম্পোজিশন করলাম এই বাটনটা উঠাই দিচ্ছি আচ্ছা আমরা এটা একটু সামান্য ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের একটা টিউটোরিয়াল হবে সো আপনি যদি অ্যাডভান্স মানে বেসিকটা যদি আপনার ক্লিয়ার না থাকে যদি আপনি এখনো নর্মাল লেয়ারগুলো যদি না বুঝেন তাহলে কিন্তু আপনি এটা বুঝবেন না লেয়ারগুলো বা বেসিক টুজগুলো যদি আপনার না জানা থাকে তাহলে আপনার বুঝতে অনেক অসুবিধা হবে তো আমি সাজেস্ট করবো নিচে আমার বেসিক টিউটোরিয়াল সিরিজের প্লে লিস্ট দেওয়া আছে ওখানে আপনি যে টপিকটা বুঝতেছেন ওই টপিকের ওই টপিকটা যে ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে ওই সূচি থেকে আপনি দেখে ওই ভিডিওটা আগে দেখে আসবেন বা ভালো হয় যদি পুরো প্লে লিস্টটা আগে দেখতে পারেন ওখান থেকে দেখে পুরো আফটার এফেক্টসটা ভালো মতো বেসিকটা শিখে তারপরে আপনি এটা দেখেন যাই হোক আমরা এখানে এখন আমাদের নিউজ রিপোর্টার আপাকে নিয়ে আসবো আপাকে নিয়ে আসলাম এবার আমরা এস চাপলে স্কেল আসলো এবার বড় করে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম সো এটা আমার আসলে একটা কাজেরই একটা অংশ ছিল আমি একটা এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক করছিলাম ব্রডকাস্ট অ্যানিমেশনের ওখানে আমি এরকম গ্লাস ট্রানজিশানটা দেখাইছিলাম ওটা দেখে আর কি আনায়ত ভাই আমাকে বললো যে ভাই এটা কেমন করছেন আমাকে দেখেন যাই হোক তো আমরা ওই জন্য আজকে চলে আসলাম একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে সো আমরা এখানে নিউজ রিপোর্টার আপাকে আনলাম দেন আমরা রাইট ক্লিক নিউ এখান থেকে আমরা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিলাম ওই যে আবার ওই কথা যদি আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার কি এটাই যদি না জানেন তাহলে আপনি নিচে যাবেন সেখানে দেখবেন যে আমাদের বেসিক সিরিজের টিউটোরিয়ালের লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখানে দেখবেন যে অ্যাডভান্স মানে সরি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার কোন পর্বে আছে একটু দেখবেন খুঁজে বের করবেন ওই পর্বটা আগে দেখে আসবেন ভালো মতন কারণ আমরা এখানে কিন্তু ওই লাইন বাই লাইন আমরা বেসিক ক্লিয়ার করতে যাব না তাহলে আমাদের টিউটোরিয়াল অনেক বড় হয়ে যাবে আমি এই কথা আর বলবো না হ্যাঁ সো আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিলাম এখন আমরা এটার মধ্যে একটা ইফেক্ট নিব ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম নিলাম নিয়ে আমরা এখানে জাস্ট স্কেলের এখানে একশো আছে এটা একশো বিশ করে দিব তাহলে এটা একটু স্কেলটা বড় হইলো কিন্তু যদি আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের এই যে সাইডের কর্নারগুলো ধরে দোনো পাশ থেকে চিকন করে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমার শুধু লেয়ারটা আছে সেখানে এই স্কেলটা কাজ করতেছে তো এখন আমরা এটাকে উপরে করে দিব বড় করে দিব করে আমরা রোডের টুল নেব এটা নিয়ে আমরা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরাবো কীভাবে শিফট চাপে ধরবো শিফট চেপে ধরে আমরা একটা কর্নার ধরে যদি এভাবে ঘুরাই দেখেন শিফট চেপে ধরলে আমার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেলো স্ন্যাপ করলো আবার ভি নিলাম অর্থাৎ ড্র্যাক টুল বা সিলেকশন টুল নিয়ে এটাকে লম্বা করে দিলাম ঠিক আছে এরকম মোটামুটি আমার হইলো আর যদি আমরা পাশে লম্বা করতে চাই তাহলে এভাবে লম্বা করতে পারবো মোট কথা হচ্ছে আমি গ্লাসটা যতটুকু রাখতে চাচ্ছি অতটুকু আমরা করলাম আচ্ছা আমার আজকে শর্টকাটগুলো অন করতে মনে ছিল না শর্টকাটটা অন করে দিছি এখন আপনারা এখানে দেখতে পারবেন যাই হোক এটা আমাদের অলরেডি কিন্তু গ্লাসের মতন আসা শুরু হয়েছে এখানে আমরা চাইলে রিয়েলিস্টিক করার জন্য আরও কিছু ইফেক্ট দেবো যেটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ব্লার দিব একটা ফার্স্ট বার লেগেছি এখানে আমরা বেশি না সামথিং লাইক ফাইভ দিলেই দেখেন যেমন রিয়েল গ্লাস কোনো অবজেক্টের উপর পড়লে সেটা একটু ব্লারি হয়ে যায় সেরকম একটা ইফেক্ট চলে আসছে আমার এখানে ইমেজের রেজুলেশনটা খুব একটা ভালো না আপনারা ভালো রেজুলেশন একটা কোনো ইমেজ নিয়ে কাজ করবেন গুগল থেকে এই ইমেজ নিয়ে আর কাজ
আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের কেন্দ্রের মধ্যে আবার ক্লিক করব তাহলে আমার দেখতে পাচ্ছি এখানে কি হচ্ছে একটা লাইটের মতন রে আসতেছে এখন যদি আমি এটা ঘুরাই এই ডিগ্রির এটা তাহলে দেখতে পাবো এটা ঘুরতেছে সো এটা অ্যাকচুয়ালি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে কারণ আমরা এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই আমাদের লেয়ারটা ঘুরানো সো আমরা এখানে এরকম একটা লম্বা রের মতন আসতেছে যেগুলো আমরা ব্রডকাস্ট অ্যানিমেশনগুলোতে দেখতে দেখে থাকি সাধারণত সো আমাদের এই লেয়ারের কাজ শেষ এখন ওই লেয়ারটাকে আমার ডুপ্লিকেট করতে হবে কন্ট্রোল ডি দিলাম তারপর ডুপ্লিকেট করে এই সুইচটা আমার এখান থেকে উঠায় দিতে হবে যদি আপনি সুইচগুলো না থাকেন তাহলে টগল করবেন এই টগল সুইচ মোটে যাবেন তাহলে পাবেন সো আমি এই সুইচটা উঠায় দিলে এটা আর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার রইল না এটা হয়ে গেল এখন আমার নর্মাল সলিড লেয়ার দেন আমি এখান থেকে যত আমার আগের ইফেক্টগুলো আছে এগুলো কন্ট্রোলে দিয়ে সিলেক্ট করলাম করে আমি ডিলেক্ট করে দিলাম এখানে আমি নতুন নতুন ইফেক্ট দিব প্রথমে দিব একটা ফিল ফিল দিলাম ফিলটাকে আমি কালার চেঞ্জ করে পুরো ব্ল্যাক করে দিব দেন আমি ফিল অফ করে মানে ফিল অফ করি না ঠিক এটাকে কি বলে এটাকে আমি ছোট করে নিলাম আর কি দেন আমরা এখানে আবার সিসি দিব সিসি সিসি লাইট সুইপ ঠিক আছে সিসি লাইট সুইপ দিব সিসি লাইট সুইপ এখানে আমাদের দুইটা লাগবে ফার্স্ট অফ অল একটা তো আমি নিলাম নিয়ে আমরা যে কেন্দ্রটা আবার জায়গা মতো নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে আমরা এখানে অ্যাঙ্গেলটা কি করব অ্যাঙ্গেলটা আমরা দিব অ্যাকচুয়ালি নাইনটি মেবি দেখি হ্যাঁ নাইনটি সো নাইনটি দিলে আমার এভাবে আসতেছে ফর্টি ফাইভ দিলে আমার এভাবে আসছিল আর নাইনটি দিলে আমার এভাবে আসতেছে এখন এভাবে কেন দিলাম কারণ আপনারা যদি দেখেন যে কোনো গ্লাসের আপনার সাইডে এজগুলো একটু ভারী বা একটু একটা গ্লেস করে সো আমরা ওই রিয়েলিস্টিক ফ্লেভারটা আনার চেষ্টা করবো কীভাবে দেখেন আমরা এখান থেকে উইথটা বাড়াই দিব ফার্স্ট অফ অল দেন আমরা এজ থিকনেসটা এজ ইন্টেন্সিটা বাড়াই দিব দেন সবচেয়ে লাস্টে একদম এজ থিকনেস এটা আমরা বাড়াই দিব তাহলে দেখেন আপনি হয়তো খেয়াল করতে পারতেছেন এই যে সাদা ইয়াটা আসতেছে আমি যদি অফ অন করি তাহলে দেখতে পাবেন এখন কিছু নাই এখন আসে দেখছেন এখন ঘটনা হচ্ছে সাদা ইয়াটা আসে বাট আমার মাঝখানে হয়তো একটা গ্লেসের মতন আসতেছে আমার তো ওটার দরকার নেই সো এটার জন্য আমার সুইপ ইন্টেন্সিটি যেটা আছে এটা আমি শূন্য করে দেব তাহলে আমার মাঝখানে ওটা আসবে না বাট আমার সাইডের কর্নারে যে আমার এজটা সেটা আসবে দেখেন অফ অন ঠিক আছে এখন এই পাশেরটা হইলো ওই পাশে তো দরকার তাই না আচ্ছা এই পাশেটা আমি আগে একটু ঠিকঠাক করি আমরা এজ ইন্টেন্সিটি আর একটু বাড়াই এজ থিকনেসটা আর একটু বাড়াই হুম এখন পারফেক্ট মনে হচ্ছে আমার কাছে দেন আমি এই লাইট সুইপটাকে কন্ট্রোল ডি দিলে এটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে তো সেকেন্ড যে সুইপটা আছে এটার মধ্যে আমি কি করব নাইনটি তো আসে নাইনটির পরে আমি প্লাস ওয়ান এইটি দিব তাহলে আমার ঠিক হুবহু ডুপ্লিকেট ওই সাইডটা আরেকটা তৈরি হয়ে গেল এখন দেখেন আমাদের ছবিতে আমরা দেখতেছি যে লাইট এদিক থেকে আসতেছে সো নর্মালি রিয়েলিস্টিক্যালি যদি চিন্তা করেন তাহলে এদিকের গ্লেসটা জোর মানে বেশি উজ্জ্বল হবে এতে একটু কম উজ্জ্বল হবে তো এটা হচ্ছে আমার এক নম্বরটা এক নম্বরটাতে গিয়ে আমি এজ ইন্টেন্সিটিটা একটু কমায় দিলাম সাপোজ ওয়ান ফিফটি দিলাম সামান্য কম হইলো আর এটা ওয়ান নাইনটি নাইন আসে দ্যাটস ইট এখন আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার ওয়ান এটার মধ্যে আমরা এই টগল সুইচ মোড অন করব দেন ওখান থেকে আমরা মোডে যাব মোডে এটাকে স্ক্রিন করে দিব তাহলে আমার কালোটা চলে গেল এখন কিছুক্ষণের জন্য যদি আমি প্রথম লেয়ারটাকে একটু অফ করি মানে যেটাতে আমাদের এজ আছে সেটাকে যদি অফ করি দেখেন সেকেন্ড লেয়ারে আমাদের একটা ভুল রয়ে গেছে ভুলটা কি আমরা যদি সেকেন্ড লেয়ারকে এখন নারী তাহলে দেখবেন আমাদের গ্লাসের রিফ্লেকশানটা কিন্তু আমার লেয়ারের সাথে নড়তেছে না গ্লাসের রিফ্লেকশান রিফ্লেকশানের জায়গায় আছে সো এটাকে নাড়ানোর জন্য আমরা যেটা করতে হবে আমি এখানে পি চাপব তাহলে একটা পজিশান আসবে আর এটার যে ইফেক্ট আছে আমার লাইট সুইপ সেটার সেন্টার এটাকে পজিশানের সাথে আমার মানে প্যারেন্ট করে দিতে হবে কীভাবে করব সেন্টারে আমি অল চেপে এখানে কি ফ্রেমের এটাতে ক্লিক করলাম দেন যে রশি আসলো এই রশিটাকে নিয়ে আমি পজিশানের সাথে প্যারেন্ট করে দিলাম দেন এখন যদি আমি আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারকে আমি ডানে বামে নাড়ি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে রিফ্লেকশানটা এটার সাথে নড়তেছে এখন আমি আমার উপরের লেয়ারটাকে অন করব আমার এজ আসলো বাট এখন আরেকটা সমস্যা আছে আমি যদি নিচের লেয়ারটাকে নারী বা উপরের লেয়ারটাকে নারী সেক্ষেত্রে দুইটা একসাথে কিন্তু নড়তেছে না সো এখন আমার এ দুটো তাহলে প্যারেন্ট করতে হবে বাট আমরা এখানে প্যারেন্ট করব না প্যারেন্ট করলে প্রবলেম আছে সো আমরা যেটা করব আমরা দুইটাকে সিলেক্ট করে এখানে প্রি কম্প করে ফেলব কন্ট্রোল শিফ সি প্রি কম্প করে আমরা ধরেন নাম দিলাম গ্লাস ঠিক আছে এখন প্রবলেম হয়েছে আরেকটা যখন আপনি কোনো কিছুকে প্রি কম্প করেন যেটার মধ্যে আমার মোড আছে মানে এই যে ব্লেন্ডিং মোডগুলো অ্যাক্টিভেটেড আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনি প্রি কম করলে ওই মোডগুলো নষ্ট হয়ে যায় তো ওই মোডগুলোকে জীবিত রাখার জন্য একটা ওয়ে আছে আফটার এফেক্টসে সেটা হচ্ছে আমি টগল সুইচ মোড করতেছি সেখান থেকে এই বাটনটা অন করে দিব ওই যে দুই নম্বর স
ওকে এখন যেটা করব এগুলোকে আমার কম্পোজিশনের বাইরে নিয়ে যাব উপরের তিনটা বা নিচের তিনটাকে আমি কম্পোজিশনের বাইরে নিয়ে আসলাম দেন এই নিচের তিনটাকে আমি আবার কম্পোজিশনের বাইরে নিয়ে গেলাম এই সাইডে নিয়ে গেলাম ওকে এখন আমার অ্যানিমেশনটা কমপ্লিট করে ফেলতে হবে সো আমি তিনটাকে মানে ছয়টাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমি অল্ট শিফট পি চাপবো তাহলে আমার পজিশানে কি ফ্রেম পড়ে গেল সবগুলোর জন্য দেন আমি যত সেকেন্ডে গিয়ে এটার অ্যানিমেশন করতে চাচ্ছি যেমন আমি সাধারণত মনে হয় টোয়েন্টি ফ্রেম বা এক সেকেন্ডে করি তো আমি টোয়েন্টি ফ্রেমে করে দেখতেছি পরে আমরা বাড়িতে পারবো সো শিফট পেজ ডাউন পেজ ডাউন টোয়েন্টি ফ্রেমে চলে গেলাম আমরা দেখছেন গিয়ে আমি যেটা করব যে নিচে তিনটা আমার যে ছিল উপরেরগুলা উপরের গুলা আসলে এখানে আসে হ্যাঁ মানে আমার ডান দিকে সো ডান দিকের গুলাকে আমি সিলেক্ট করে বাম দিকে নিয়ে যাব দেখেন শিফট চেপে আমি কাজ করতেছি এবং একদম কম্পোজিশনের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত আমি কাজ করতেছি এটা কিন্তু বোঝার বিষয় হ্যাঁ দেন আবার নিচের তিনটাকে আমি সিলেক্ট করে আমার বাম দিক থেকে ডান দিকে নিয়ে আসবো ওকে একদম কম্পোজিশনের বাহির পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছি সো এখন দেখেন কেমন অ্যানিমেশন তৈরি হচ্ছে দেখছেন আমি একটু বড় করে দেখাই শিফট চেপে প্রশ্নপত্রকটা চাপলে এটা ফিট হয়ে যায় দেন আমি প্লে করতেছি দেখেন গ্লাসের মতন ট্রানজিশন আসতেছে ঠিক আছে একদম আর মাঝখানে যখন একটা গ্লাসের উপর আরেকটা গ্লাস আসতেছে তখন হচ্ছে সবগুলো ওইভাবে ইয়া করছে এখন একটু ঝাপসা লাগতেছে কারণ আমার রেজুলেশন হাফ করা আছে আমি যদি ফুল করি তাহলে আর একটু ভালো দেখতে পারবেন লোড হইতে আবার একটু টাইম লাগবে তখন সো এডিট করতে আপনার হ্যাঁ দেখছেন আরও একটু রিয়েলিস্টিক আসতেছে ব্যাপারটা তো এটা রেন্ডার করলে খুবই সুন্দর লাগবে দেখতে যাই হোক আমরা তাহলে দেখি আমরা স্পিডটাতে খুশি কিনা দেখি একবার লোড হয়ে নেক হ্যাঁ স্পিডটাতে খুশি আছি ব্রডকাস্টের ট্রানজিশনগুলো সাধারণত খুব তাড়াতাড়ি হয় এখন ট্রানজিশন বলতে আমরা বুঝি একটা সিন থেকে আরেকটা সিনে যাওয়া এটা তো আমরা একটা সিন থেকে আরেকটা সিনে যাচ্ছে না এটা জাস্ট একটা সুন্দর একটা ইলিউজেন্স তৈরি করতেছে আমাদের চোখে বাট অ্যাকচুয়াল কাজ করবে মাস্ক অ্যাকচুয়াল কাজটা আমাদেরকে মাস্ক দিয়ে করতে হবে আমরা গ্লাস তৈরি করে ফেলবো উপরে একটা ভালো সুন্দর লাগার একটা মানে একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার জন্য তো আমরা গ্লাসের অ্যানিমেশনটা মোটামুটি শেষ করে ফেললাম এখন আমরা মূল ট্রানজিশানে চলে যাবো মূল ট্রানজিশানে যাওয়ার জন্য আমরা চাইলে গ্লাসের সবগুলোকে আপাতত ধরে একটু অফ করে রাখলাম সরি সিলেক্ট করলাম সবগুলো শিফট চেপে অফ করে রাখলাম আর এটাকে ফোল্ড করে রাখলাম ঠিক আছে দেন আমরা মেইন ইমেজে গিয়ে আমরা এখানে মাস্ক আঁকা শুরু করবো একটু জুম আউট করলাম দেন আমাদের এই যে শেপ টুল নিলাম শেপ টুল নেওয়ার সময় যদি আমাদের লেয়ার সিলেক্টেড থাকে তাহলে আমি যদি আঁকি এটার মধ্যে তাহলে আমার মাস্ক হিসাবে সেটা গ্রান্ড করবে তো আমি এখানে মাস্ক ক্রিয়েট করলাম আর আফটার এফেক্ট সিসি সেভেন্টিনের ক্ষেত্রে আপনি যদি মাস্ক এখানে আমি ছাড়ি নেই কিন্তু এখনও এই অবস্থায় যদি আপনি এস চাপেন তাহলে সেটা সাবস্ট্রাক্ট মোড আর এ চাপলে এটা অ্যাড মোডে হবে তো আমাদের এখন দরকার আসলে সাবস্ট্রাক্ট মোড আমি এস চেপে নিচ্ছি আর যদি আপনারা কেউ ওল্ড ভার্সন চালান সেক্ষেত্রে আপনারা যে মাস্কের এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন অ্যাড সাবস্ট্রাক্ট যা যা দরকার আপনার ঠিক আছে ওকে তো আমি মাস্ক ওয়ান সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টি চাপবো তারপর আমি এটাকে আমার মতন মডিফাই করে নেব তার আগে আমি অল্ড চেপে এখানে একটা এই বাটনটাতে ক্লিক করব তাহলে আমার মিডেল পয়েন্টটা দেখা যাবে আর এই ক্লিকটা করব এখানে এই বাটনটাতে ক্লিক করব তাহলে আমি ট্রান্সপারেন্সি গ্রিডটা দেখতে পারবো ওকে দেন আমি এটাকে ঠিক মাঝখানে সেট করলাম উপরে নিচে আমি একটু বাড়াবো যখন এক সাইডে আমি বাড়াই এটাকে আবার ঠিক জায়গায় মতো নিয়ে আসলে আমার হইলো দেন আমি এটাকে ঘুরাবো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওকে আমার একটু ছোট আছে আমি আর একটু বড় করতেছি পিছনে গেলাম ঠিক আছে ওকে দেন আমি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরাইলাম সরি হ্যাঁ মনে রাখতে হবে একটু ঘুরানোর পরে আপনার শিফটটা ধরতে হবে দ্যাট সিট এখন আমার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমার মাস্কটা ঘুরে গেছে আমার এরকম তিনটা মাস্ক লাগবে সো আমি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি যদি দিই তাহলে আমার তিনটা মাস্ক তৈরি হইলো মাস্ক ওয়ানকে আমরা মাঝখানে রাখবো মাস্ক টু যেটা আছে সেটাকে ধরে আমি কন্ট্রোল টি চাপবো টি চেপে আমি শিফট চেপে কর্নারে নিয়ে গেলাম মানে এই সাইডে নিয়ে আসলাম মূল কথা আর শিফট থ্রি এর ক্ষেত্রে আমি আবার কন্ট্রোল টি চেপে এটাকে এই সাইডে নিয়ে আসলাম বুঝতে পারতেছেন তো এখন যেটা করব আমরা আমরা তিনটা মাস্ককে খুলবো তিনটা মাস্ককে আমরা প্রপার্টিগুলো খুলবো এখানে যদি বেশি ঝামেলা মনে হয় আপনারা চাইলে এগুলো সবগুলোকে ধরে এখানে সাই কিটা অন করে দেবেন দেন আপনারা কম্পের জন্য সাই বাটনটা অন করে দেবেন তাহলে ওগুলো আমার ভিতরে চলে যাবে সাই হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন যদি আপনারা এগুলো না বুঝেন তাহলে তো ওই যে বেসিক দেখে আসতে হবে তো মাস্কগুলো অ্যানিমেশন করার জন্য আমরা প্রথমে যেটা করব আমার মাস্ক ওয়ান টু থ্রি তিনটার জন্য মাস্ক এক্সপেনশনের অ্যানিমেশন অন করব আর মাস্ক পাতের অ্যানিমেশন আমরা অন করব মাস্ক টু আর মাস্ক থ্রি এর জন্য ওকে মানে দুই সাইডের জন্য এখন আমরা যেটা করব মাস্ক এক্সপেনশনে
আরেকবার শিফট পেজ ডাউন দেব তাহলে আমাদের টোয়েন্টি ফ্রেম পরে আমরা চলে আসলাম এখন যেটা করবো আমরা মাস্ক টুটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টি দিব যেটা আমার বাম দিকে আছে এটাকে আমি শিফট চেপে ড্র্যাগ করে ডান দিকে নিয়ে আসবো আর যেটা আমার মাস্ক থ্রি অর্থাৎ যেটা আমার এতক্ষণ ডান দিকে ছিল সেটাকে কন্ট্রোল টি চাপলাম টি চেপে আমরা শিফট চেপে ড্র্যাগ করে এটাকে বাম দিকে নিয়ে আসলাম অর্থাৎ আমাদের সাইড অদলা বদলি হইল এখন ঠিক আছে সাইড অদলা বদলি হইলো বাট জিনিসটা তো খুলতে হবে এখনও তো বন্ধ করা যে এক্সপেনশান আমরা অফ করছি সো এক্সপেনশানটা আমরা আবার জিরো করে দিব এতক্ষণ মাইনাস ফিফটি ছিল আমরা এটা জিরো করে দিব জিরো এটাও জিরো সো আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যানিমেশন হয়ে গেছে জাস্ট আমাদের যেটা আমাদের মাস্ক ওয়ান অর্থাৎ মেইন মাস্ক সেটা অ্যানিমেশন বাকি আছে এখনও সেটা অ্যানিমেশনটা আমরা কী করবো আমরা প্লাস করতেই থাকবো এখানে শুধু জিরো দিলেই হবে না এতটাই দিতে হবে যেন পুরো ইমেজটাই আমার ডিলেট হয়ে যায় ঠিক আছে পুরো ইমেজটা ডিলেট করা পর্যন্ত যতটুকু বাড়ানো লাগে আমরা বাড়াবো দেন আমাদের দেখেন এখন কিন্তু আমাদের এই যে এরকম একটা ইফেক্ট দেখা যাবে ঠিক আছে তা এখন বাট আমাদের মানে ট্রানজিশনের কাজ হয়ে গেল এখন যদি আমরা চাই আমাদের ক্লাসগুলোকে অন করে দিতে পারি সো আমি এই সাই লেয়ারটা অফ করতেছি আমাদের কম্পের জন্য দেন সবগুলা গ্লাসকে সিলেক্ট করে আমরা ভিউ করে দিচ্ছি এখন যদি আমি অ্যানিমেশনটা একটু রেন্টার দিয়ে তারপরে আপনাদের কাছে আবার ফিরে আসি তা তাহলে দেখবেন কিছুটা এরকম দেখাবে দেখেন কেমন জানি কালো কালো এখন কালো কালো কারণ আসার কারণ হচ্ছে কারণ এ নিজে ব্লেন্ড করার মতন কিছু পাচ্ছে না ট্রান্সপারেন্টের সাথে ব্লেন্ড করতেছে এই কারণে ব্ল্যাক দেখাচ্ছে এখন নর্মালি আপনার অ্যানিমেশনের জন্য তো নিচে একটা লেয়ারকে রিভিল করবেন তাই না ট্রানজিশন মানে তো একটা লেয়ার থেকে আরেকটা লেয়ারে রিভিল করা সো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি এখানে আরেকটা রিপোর্টার ভাইয়ের ছবি নিয়ে আসতেছি এটা হয়তো প্রজেক্ট ফেলে আপনারা পাইতেও পারেন নাও পাইতে পারেন গুগল থেকে নামায় নেবেন শুধু নিউজ রিপোর্টার লেখে সার্চ দিলে কি ইমেজের অভাব আছে হ্যাঁ অনেক কথা বলে ফেলেছি যাই হোক সো আমরা একদম নিচের লেয়ারে আরেক নিউজ রিপোর্টার ভাইকে নিয়ে আসলাম দেন এটার এস চাপে এটার স্কেলটাকে আমরা বড় করে নিলাম একদম কম্পের বাহিরে গেলো অসুবিধা নেই ওকে প্যান্টাস্টিক এখন যদি আমরা অ্যানিমেশনটাকে রেন্ডার করে আবার ফিরে আসি এখন দেখেন কত সুন্দর আমাদের ট্রানজিশন তৈরি হয়েছে একদম ক্লাস ট্রানজিশন হ্যাঁ দেখতে পারছেন কত দারুণ লাগতেছে একদম প্রফেশনাল লুকটা চলে আসছে সো আমাদের এত কিছুর আসলে দরকার নেই আমরা এক সেকেন্ড রাখবো এটার শিফট পেজ ডাউন পেজ ডাউন পেজ ডাউন তিরিশ ফ্রেমে এক সেকেন্ড এখানে আমরা এন চাপলাম এন চাপলে আমার ওয়ার্ক ফ্রেমটা ছোট হয়ে গেল ওয়ার্ক এরিয়া দেন আমরা এখানে রাইট ক্লিক টিম কম টু ওয়ার্ক এরিয়া করলে আমরা এটা রেন্ডার করতে পারবো ওকে সাধারণত আমরা এটা আপনি অ্যানিমেশনের মাঝখানে একটা অংশ দেখাইলাম এটা ব্রডকাস্ট অ্যানিমেশনের পুরো কাজটা যদি আপনি দেখতে চান তাহলে নিচে কমেন্ট করে বলতে হবে যে ভাই এটা চাচ্ছি তাহলে এখন মানুষ আমরা এমনি সব কিছু ফ্রি দিচ্ছি তারপরে আবার চাহিদা ছাড়াই যদি দেই তাহলে আসলে একদম হজে বড় অবস্থা হয়ে যায় সো আপনাদের চাহিদা যদি থাকে তাহলে কষ্ট করে টিউটোরিয়াল বানানোর আমরা ট্রাই করব সো এখন আজকে এই পর্যন্ত রাখতেছি আর ভালো মানুষদেরকে লাইক কমেন্ট করার কথা বারবার বলতে হয় না আশা রাখতেছি আপনারা এমনি এগুলো করবেন আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে ওইটাও করে নেবেন এগুলো বারবার বলার দরকার নেই যারা এতক্ষণ কষ্ট করে আমার টিউটোরিয়ালটা দেখছেন তাদের জন্য যেতে যেতে ছোট্ট একটা উপহার দিব তো এনজয় করতে থাকেন সাথে করবো দেখা বুর্গা পরিয়া আমি তোমার সাথে করবো দেখা বুর্গা পরিয়া